孩子啊，你别哭了，妈妈现在带你啊去城里找爸爸。你爸现在可是城里一家公司的经理呢，可有出息了。等我们找到他，就有钱带你奶奶去看病了。你乖一点啊！喂，啊，刘爱宝啊，什么事儿？什么？有一个农民妇女找我。那行，那你拿进来吧。啊，就这样吧，再见。农村妇女。这农村妇女是谁呢？我来找你啊！你不知道，咱们老家离你们这儿实在是太远了，我都倒了好几辆车才来到这儿呢。谁让你来的？啊？还有，为什么你来的时候你不能给我打电话呢？我来之前我给你打电话了，只不过没人接。那我不接电话，你不能不来啊！还抱我这孩子，你看穿人衣服，你来我们公司，我多丢人啊！小白，我也不想来打扰你工作的，但是家里实在有事儿，你妈她生病了，急需用钱呢。什么？我妈生病了？李大美，我让你在家好好照顾我妈，你就这样照顾的呀？啊？你说你，你这么没本事啊？小白。我一直把家里面照顾挺好的，你说，但是咱妈她年龄大了嘛，生病这也是正常的。什么？年纪大生病正常？李大美，你什么意思？你是不是咒咒我妈死呢？不是，我不是这个意思。我怎么能咒妈死呢？不是的，小白，你看我都大老远跑过来了，你先给我拿点钱吧。拿钱？我拿什么钱啊？啊！我哪有钱啊？你怎么会没钱呢？你都那么长时间都没回家了，又加上你这段时间都没有往前打过钱，那你手里面应该有点钱的。你先拿出来，我赶紧回去带妈去看病。我有钱。你一个人在农村生活，你不知道城市开销有多大。我这一月工资呢？请领导，请朋友，请请他们娱乐，这都得花钱。我租房子吃，这不要钱啊！我上哪能弄钱去啊？倒是你，在农村，吃喝这都很便宜的。我以前给你打的钱呢？啊，你都花光了。小白，你之前打的那些钱早就已经花完了。你看，咱这孩子还小呢，他还得喝奶粉，买各种东西。还有咱妈，你说我这又得看孩子，又得照顾老人，我根本我也没办法干活，家里面也没有什么收入，就只靠你那点钱，根本就不够花。呦呦呦，你理由挺多的呀！我说一句你说十句啊！我告诉你，反正老子没钱，你呀、啊、赶紧给我滚！你看你穿这身衣服，被我同事看到了，别人怎么笑话我呀？啊，你看我穿的这么好。要不别人知道我有这样的媳妇儿，这别人还指不定在背后说我什么呢。小白，你现在怎么成这样了呀？我大老远过来找你，我连一口水都没有喝，你说你就一直在凶我？我凶你怎么了呀？喝水喝什么水啊？这水不要钱啊？赶紧滚，撑到吧你，滚呐、啊！白经理，你看，哎呦，董事长，这个文件是谁做的啊？怎么不对呀、啊？啊，这这个，这个好像是那个呃李大帅做的。那个董事长，我等一下让他改。好好好，回头让他看一下啊。啊行，你赶紧走啊，没看我正忙着呢。哎，白经理
？这是谁呀、啊？啊，那个董事长，他呢就是来应聘保洁的。嗯，这我看呢他形象不行，呃，来当公司保洁啊，有符合咱们那个呃公司的气质，所以啊，我这边让他走吧。你给我拿点钱，我就走。行，给你二百块，赶紧走。蓝经理啊，这是怎么回事啊？你怎么还给他钱呢？他不是应聘保洁的吗？啊，这他说来应聘保洁呢，这什么上个路费啊，他找我报。你看，报不了要求呢。嗯，这样，呃，算了，多事不少一事，你赶紧算了啊。这个钱我给你了，赶紧走吧啊。姑娘，这到底是怎么回事？你说一下。董事长，我不是来应聘保洁的，我是他的结发妻子。你说什么呢？你会不会说话呀，白经理？你别再说了，我什么呀都明白了。他呀，就是你的妻子，这怀里抱的，也就是你的孩子吧？你怎么能这样对他呢？董事长啊，这，这，你说的对，他是我的妻子。你承认了呀？那你为什么赶他走啊？董事长，他嫌我是农村的，嫌我穿的破。说他现在都是经理了，说我来公司找他，给他丢面子。白经理，我还真没看出来，你怎么是这样的人呢？啊，站在你面前的这个女人，她可是陪你同吃苦、共患难，为你生儿育女，为你照顾家，为你照顾父母。你有现在的成就，全部都是她的功劳。白经理，你现在坐到这个位置了。却嫌弃他，却不敢认他，嫌他丢你的人。那一钱你干嘛去了？你没听人家说吗？这一日夫妻百日恩，真吃还是家常饭，真穿还是粗布衣，真疼啊还是你的结发妻。白经理，你呀、啊，这个工作呀也不要干了，你回去啊好好反省反省，把这件事给我处理好了再来上班。董事长，你这别再说了，赶紧走吧。大美，走吧，回家，走吧。白经理，我告诉你，你能不能回来上班啊？全靠你妻子说的算。啊，那个，来，孩子，我抱着。走，东西我给你拿着。走，咱回家看看咱妈去。